皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。ついに到着しました。レドミースマートバンド2になります。昨年2022年の12月27日、まあ年末になりますけどもね、シャオミのローンチイベントにおいて、レドミースマートバンドの2が発表されました。デザイン的に見ますとね、アマゾンヒットバンド7にも非常に似てるなという感じがしますけども、一体ね、どんな感じになっているのか、これから開封レビューの方をお届けしたいと思います。ちなみになんですけどもね、実はこちらに今お見せしている、ちょっとここに端っこにありますが、レドミーウォッチ3と同時に到着しました。そうしましたら、同じパッケージにね、入れられて発送されてきたんですが、なんとですね、ビニールに包まれているということではなく、もうすでにしかも開けられている状態で送られてきてしまいました。これはですね、おそらく税関で中開けられたのかなという感じはしますね。こちらの裏側もなんともうカッターで切られてね、開けられていたわけです。これはちょっと驚きでした。まあ、それはさておきね、ですのでカッターでね、切ってっていう開封シーンありませんが、中身の方をこれから見ていきたいと思いますそれでは早速本日も行ってみましょうはいというわけでねもうサクッと上げていきたいと思います充電ケーブルそして本体になりますそしてさらにこちらの説明書になっていますねこの3点がね最初から入っていましたまずねこの充電ケーブルを見ていただきますと専用の端子になっていますそして使用説明書になっていますけどもこのようにね中国語のみの表記になっていますねこの辺りはね中国版になりますので致し方ないかなと思いますでは本体をね開けてみたいと思いますはい。出てきましたね。非常に綺麗ですね。バンドの質感も非常に良くて、しなやかなシリコンバンドが入っています。重さの方をね、まず測ってみたいと思います。まずゼロ表示にします。はい。27g になっています。そして本体のみの場合 15.1g になっています。そしてね、シリコンバンドのみの重さはだいたい 12g ぐらいになっています。よく見るね、デザインになっていますね。レドミースマートバンドプロ。そして昨年の秋頃出ましたアマズヒットバンド7にも似ています。おそらくね、ここをこんな感じではい、向くことができるわけですね。というわけで、全く、まあ、仕様としては一緒かなという感じがします。そして製品のこの部分を見ますと、レドミースマートバンド2と出ています。これ正式名称で、今後もしかしたらグローバル版で出てくるときにはこちらの名称かもしれませんね。そして背面を見てみますと、レドミーとありまして、センサー類があります。そして充電端子もついています。そしてバンドの方になりますけどもね、アマゾフィットバンド7のものに似ているなという印象は本当に拭えません。で、またね、改めて装着してみたいと思います。はい。こんな感じでね、簡単に脱着できるわけですね。しかしながら電源ボタンがどこにもありませんので、すべてね、タッチ操作で行うタイプになっています。ではですね、これから通電して電源を入れてみたいと思います。ケーブルをつないでみたいと思います。はい。吸着しまして、今、電源が入ったと思います。はい、ブルッと震えました。で、こうなりましたら、もうね、外して大丈夫です。言語設定が中国版になりますので、中国語と、そして英語のみになっていますね。ここは英語を選びたいと思います。そうしましたら、ペアリングの方をやっていきたいと思いますけども、使いますアプリは m i f i t n e s になります。で、中国仕様になっていますので、やり方があるんですけども、まず m i f i t n e s のアプリで、地域の設定に関しましてですね、このプロフィールのところのセッティングっていうのがあります。で、ここのリージョンっていうのがありますが、これをチャイナに変更しておく必要があります。そして今、言語が英語になっているんですけど、スマートフォン全体の言語設定を英語を優先にしておいていただければと思います。そうしますと、初めて、レドミーバンド2とペアリングする準備が整っているってことになりますではこの状態でデバイスっていうところにしましてそしてこちらのねプラスを押しますそしましたらスキャナーをタップしますそうしますと QR コードを読み取りますこれでね今出てきましたけども、えー、レドミーバンド2ってことですねあペアリング出てきましたねこれで OK してこちらもコンティニューですねはいこれでペアリングができたようですでここをダウンですね完了しますで、コンティニューします。という感じで進めていくということですね。これでね、接続が完了しました。やっぱりですね、アップデートが出てきてしまいましたので、これからね、しばらく時間がかかると思いますが、やっていきたいと思います。今、ファームウェアの更新がありまして、ようやくアップデートが終わったところです。だいたい10分ぐらいかかりましたかね。では、これからね、ファーストタッチになりますけど、どんなね、動作感になるのかちょっと見ていきたいと思います。はい。あ、意外と追従してくれますね
こんな感じでデフォルトの設定が今表示されていますそして上から下にスワイプすると通知の画面が出てきますそして下から上にスワイプすると各ねメニューがこのように出てきましたざっと見ていきますと上からワークアウトそしてアクティビティステータスハートレート心拍数ですねそして血中酸素 SPO2 スリープストレス天気イベントですね。ミュージック。音楽再生コントロールもできます。またカメラの操作もできるようですね。シャッターを切るってことですね。そしてアラーム機能、ストップウォッチ、タイマー。そしてスマホを探す。で中国版になりますので、ね、アリペイとフィーチャートペイですね。そして最後にセッティングになっています。ここを開いてみます。スタイルっていうのがありますね。これは文字盤を選ぶことができますか今ね、2種類しかデフォルトでは入っていません。そしてディスプレイを見てみますと、明るさ設定ができるようなんですが、やっぱりね、自動調光機能はついてない感じになりますね。設定項目には表示されていませんでした。そして、オートロックっていうのもありますけど、実は一時的に5分間ね、ずっと表示する設定に今変更してあります。これをね、タップすると切り替えができるようになっています。そして、カバートゥースリープとありますけど、画面が消えるっていう設定になっていますね。そして次にバッテリーを見てみますと、バッテリーセーバー機能がついています。そして DND、これ邪魔しないでください、なりますね。また、システムがついています。再起動や電源オフ、また初期化の設定項目があります。ちょっと気になっていたところになりますが、画面がですね、実は液晶じゃないかっていうことだったんですが、どうも見る限りやっぱり液晶画面ですね。ディスプレイのところを見ると、オールウェイズオンディスプレイの設定も出てきていませんし、拡大してみますと、文字がね、しゃぎってる感じがしますので、まあ、これは液晶で確定じゃないかなと思われます。ただですね、お値段の割に動きがなかなかいいですね。購入しましたのはアリエクスプレスの方のあるストアで購入したんですが、購入した価格はだいたい3800円ほどで買えましたので、ちょうど円高方向に少し触れた時だったので、4000円以下で購入することはできました。安いですよね。このままの価格で日本に入ってくるっていうのはちょっとないのかなという気がしますけど、もし日本語に対応してくれば、多分最安値ぐらいの大手のスマートバンドになるんじゃないかななと思われますちなみにはなりますけどもスマホ上の MeFitness でオンラインというところをタップしますとこのように他のね文字盤もいろいろありますので十分楽しむことができそうですこれからね使いやすいように私なりにカスタマイズしていってしばらく使った上でまたファーストインプレッションの方をお届けしたいと思いますそれではまた先ほどの開封から数日使ってみたところになりますけども良かった点とそしてここは気になるなという点でまとめてみたいと思いますまず最初にですね、良かった点になりますけども、それはですね、このバンド自体のことになりますが、シリコンバンドの質感も良くて、装着がやっぱりね、しやすいなというのをすごく感じました。この3000円台のモデルで、ここまで質感のいいバンドをつけてくれてるのは、本当はいいなと思います。ちょっとつけてみたいと思います。今ね、装着していましたけども、いわゆる、シャオミのスマートバンド7とかでも使われている、伝統的なね、この形状のものになります。このバンドがですね、やっぱり質感が良く、非常にいいバンドがついてるなと思いましたそして次の点になりますそれは通知がしっかり来るという面でこの辺も良好でした今回はこちらのね iPhone とペアリングしている状態になっていますそしてねこの MeFitness と接続している状態になっていますけども、えー、iPhone から飛んできた通知をね今お見せしたいと思います上から下にスワイプしますと現在お見せできますのがこちらのメルカリの通知の内容になっていますこういった感じで通知の内容を見ることができます。このね、レドミーバンド2は中国版になりますけども、ちゃんと日本語の通知を表示してくれています。そして皆さん気になる LINE の通知になりますけども、しっかりこの辺りも飛んできます。では、今からですね、音声通話の着信のテストをやってみたいと思います。どんな感じで通知されるのかご覧ください。はい。というわけでですね、着信と同時にリアルタイムに通知が来ています。そして今ですね、ちゃんとバイブ振動で教えてくれています。一回限りのバイブではなく、連続して今、着信している間、バイブで教えてくれています。そして、不在通知ですね。こちら出ることがありませんでしたので、今、不在着信通知が来ました。ちゃんとね、動作していることがわかるのではないでしょうか。続けてですね、メッセージがどんな感じで来るのかもご覧いただければと思います。
今ね、来ましたけども、ご視聴ありがとうございますと送りましたが、しっかりね、到着しました。通知のところに履歴もね、しっかり残っていることがわかります。こちらの先ほどメッセージを見ていますと、ご視聴ありがとうございますと出ていますね。一番最後の部分の四角の部分ありますが、こちらは絵文字を送ってみたんですね。ニコニコマークのものになりますが、残念ながら表示はできませんでした。というわけで、LINE の音声通話の着信と、そしてメッセージの通知に関しましても、問題なく動作することがわかりました。この辺はね、安心して使うことができるんじゃないかなと思いますでは次の点になりますそれはですね音楽再生コントロールがしっかり搭載されているということになりますホーム画面から左にスワイプすると音楽再生コントロールのパネルを設置してありますこれは設定でここに持ってくることができますそしてこの状態からになりますけども再生ボタンを押しますとしっかりとレドミーバンド2と連携していることがわかると思いますここを見ていただくとちゃんとコントロールできていることがわかると思いますそして再生と一時停止もありますのでやってみたいと思います。はい、ちゃんとね、一時停止したことがわかりますし、これで再生が開始されました。音楽再生コントロールついていると非常に便利ですね。ただですね、ちょっと気をつけないといけないのが、このララランドの点の部分ですね、ラの次に点があるんですが、それは文字化けしてしまっています。このレベルであればね、普通に使うことができるんじゃないかなと思います。というわけで、ここまで良かった点についてお伝えしましたが、この後はですね、ちょっと気になる点もありましたので、お伝えしたいと思います。まずその一つ目になります。細かい設定ができないという点になります。これでね、今画面が点灯しましたが、これは腕上げ点灯と言われるものになりますけども、実はこの設定ですね、オン・オフすらできません。えー、何種類かの設定項目がありますが、例えばこれだとディスプレイかなと思いますよね。しかしながら、明るさ調整とオートロックですね、何秒間点灯し続けるかというモード、そしてカバー・トゥ・スリープとありますが、覆ってね、画面を消すっていうモードになりますが、この3種類しか画面に関しての設定項目がありませんでした。こういったところは機能的にやっぱりね、廉価版ということもありいますので省いているのかなという感じがしますねそして次の点になりますけどもそれは SPO2 測定が24時間の設定ではないという点になります簡単に言うならば手動ですよってことになりますけどもこちらのページに SPO2 測定の画面を持ってきていますがノーデータとなっていますね手動でやらないと記録されていないということになりますではですねちょっと測定の方やってみたいと思いますはい。結果が出てきましたが、97% というね、非常にいい結果になっています。こういったね、3000円台半ばの廉価版モデルに関わらず、ちゃんとね、SPO2 測定ができるっていうのは、この辺は優れてるなと思いますが、24時間測定には対応していないっていうのは、致し方ないなと思います。そして次に気になった点になりますが、それはスマートアラーム機能はついていなかったという点になります。こちらの中身を見てみますと、7時にセットして、毎日の設定になっています。デイリーになっていますね、リピート。これ以外の項目がありませんのでスマートアラーム機能というのは一切ねついていないということになりますこの辺もやっぱり高機能モデルと明らかに差別化しているってことがあると思いますのでここは仕方ないなと思いますのでスマートアラームついてますかっていう質問も時々ありますのでこの辺もお伝えしておきましたでは最後の点になりますけどバッテリー持ちがあまり良くないという点になります交渉値ではですね14日間が最大になっていますしヘビーユースになりますと6日間という風に公式には出てていましたしかしながらですね私が使っている中ではバッテリー持ちはあまり良くないなという感じですね持って6日間という感じかもしれませんしもしかしたらね4日ぐらいかなという感じにはなっています何かでバッテリーの消耗っていうのが早くなっている可能性もあります使い方としましてはね心拍数モニタリングを見ていただきますと連続モニタリングは30分に1回にしてありますそして睡眠モニタリングは高度なモニタリングにしてありまして呼吸スコアはオフにしてありますあとは1時間ごとに立ち上がってくださいというリマインドですねこれはオフになっていますこんな感じで設定しているんですけども他にはですね電池を消耗しそうな部分っていうのはあんまないんですよね GPS も搭載していませんので劇的に電池を消耗させるようなものはありません通って6日間も持たないんじゃないかなという感じですね今日中にバッテリー切れしそうな気がしますこの辺はねちょっと今後を継続して見ていく必要があるかなと思います
はい。というわけで今回、レドミーバンド2の良かった点と、そして気になる点についてお伝えしましたが、まるまるね、すべての機能について解説しているわけではありませんので、そのあたりはね、ちょっとご了承ください。そして今回ですね、約3日ほど使っているわけですけども、とにかく激安モデルですので、3000円台半ばで購入、今できますので、気軽に使うことができるなっていうのは思いました。日本で、例えば上陸してきた場合、こういったモデルになりますと、やっぱね、少なくとも4000円から5000円、もう一回、周りねお値段っていうのは上がってしまうのかなっていう感じはしますけどもシャオミが販売元になっていてレドミーブランドで売ってるということですのでその辺のねちょっと信頼性っていうのもあるのかなと思いますしまあ、してやですね3000円台半ばで一応心拍数モニタリングが24時間対応そして睡眠モニタリングも対応ということで血中酸素に関してはマニュアルにはなりますがここまでできればね十分じゃないかなと思います画面に関してはね液晶画面になってしまうのも致し方ない部分になります全て割り切った上でよしこれ買おうっていうことになると思いますので初めての1台にしてはまずいいんじゃないかなと思いますただまだ日本では販売されていませんのでぜひね上陸が期待されますこの動画が良かったよってことは高評価そしてまだの方はぜひこの期間にチャンネル登録をお願いいたしますではまた次の動画でお会いしましょうさよなら